ഹലോ ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സോഷ്യോളജി സിക്സ് സെമസ്റ്ററിലെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലെ എം സി ക്യു ആണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എം സി ക്യു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാദ്യം ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അൻപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൻ ബിലോ വൺ ഈസ് ലാബിൾഡ് ആസ് അസേഷൻ ആൻഡ് ദ അതേഴ്സ് ആസ് റീസൺ അസേഷൻ ഏജിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രോപ്പർ പ്രൊപ്പോഷൻസ് ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് ആൻഡ് എൽഡർലി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ വയൽ ദ പ്രൊപ്പോഷൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡോളസൻസ് ഡിക്രീസസ് റീസൺ ഏജിങ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്സ് ഡിക്ലൈൻ വയൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ട എക്സ്പെക്ടൻസി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്സ് അറ്റ് ദ ഓൾഡർ ഏജ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ കോഡ്സ് ഗിവൺ ബിലോ എ both a and r are individually true and r is the correct explanation idinathu endha both a and r are individually true aanu oru onnu eduthu nokkumbodu true aanu and r is correct explanation r ennu parayunnathu correct explanation aanu reason endana correct explanation aanu nanu parayunnathu appo nammal idu vaichu nokki appo adinathu verna statement il both a and r ennu parayna oru option aanu correct aayittu varunnu to assertion um reason um endha nalladhu ini idu polulla questions ini undo nariyilla idellam idinde answer varunnadana both a and r are individually true and r is the correct explanation okay 81th question the answer adana to 82nd question dash deals with the relationship between population growth and food supply dash deals with the relationship between population growth and food supply answer varunathu malthusian theory aanu to malthusian theory endana deal seynathu relationship between population um adu pole thana growth and food supply aanu to population um growth of population growth um food supply ne pattitana endu malthusian theory parayunathu to 83rd question which of the following is not a stage identified in demographic transition theory idinathu edana സ്റ്റേജ് അല്ലാത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിക്കകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാത്തത് അല്ല ഐ മീൻ ആ സ്റ്റേജ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേജ് നോട്ട് എ സ്റ്റേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേ സ്റ്റേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്പോൾ നോട്ട് എ സ്റ്റേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാത്ത സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അൻപത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഐലാൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഐലാൻഡ് ഏതാണ് ഈ വേൾഡിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് ജാവയാണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ജാവ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പം ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു വേൾഡിൽ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ജാവയാണ് കേട്ടോ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി വിൽ ഇൻക്രീസ് വെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി വിൽ ഇൻക്രീസ് വെൻ ബർത്ത് റേറ്റ്സ് ആർ ഹൈ ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ആർ ലോ ബർത്ത് റേറ്റ്സ് കൂടുതലും ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് കുറവാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി വിൽ ഇൻക്രീസ് വെൻ ഒരു കൺട്രിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയെന്ന് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ര ബർത്ത് റേറ്റ്സ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് കുറവും ആയിരിക്കും അതായത് അതിനകത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വികസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് കുറവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എന്താ ബർത്ത് റേറ്റ്സ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ബർത്ത് റേറ്റ്സ് കൂടുതലും ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് കുറവാകുമ്പോഴാണ് ഒരു കൺട്രിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ് പെർ നൂറ് ഫീമെയിൽസ് ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് പെർ നൂറ് മെയിൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് to exp, uh, express a population stash sex ratio on top the number of males per uh, 100 females or the number of females per 100 males can be used to express population sex ratio aanu nammal sex ratio nokkan alle females males upayikkanadu alle adhe appo itra female n itra male allengil itra male n itra female ennu parayunnathu endana sex ratio aanu to sex ratio aanu appo 56th question answer endana sex ratio ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് മെയിൽസ് പെർ നൂറ് ഫീമെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് പെർ
അൻപത്തി എട്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ യൂസ് ദ ടേം ഡെമോഗ്രഫി ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആരാണ് ഡെമോഗ്രഫി എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അച്ചിലി ഗില്ലാഡാണ് അച്ചിലി ഗില്ലാഡ് അച്ചിലി അച്ചി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അച്ചിലി ഗില്ലാഡ് ഗില്ലാഡ് അച്ചില്ലി ഗില്ലാഡാണ് കേട്ടോ ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആരാണ് അച്ചില്ലി ഗില്ലാഡ് കേട്ടോ ഡെമോഗ്രഫി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അച്ചില്ലി ഗില്ലാഡ് അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ബർത്ത് കൺട്രോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ബർത്ത് കൺട്രോൾ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറില്ല അത് ഫെർട്ടിലിറ്റി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോളിങ് ഉപയോഗിക്കാതെ ആ ഫെർട്ടിലിറ്റി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ബർത്ത് കൺട്രോൾ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഫെർട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ബർത്ത് കൺട്രോൾ ബർത്ത് കൺട്രോളിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അവിടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറി പ്രപ്പോസിങ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എ കൺട്രീസ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് പ്രോസസ് പ്രോഗ്രസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറി ഏത് തിയറിയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ എ കൺട്രീസ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ബർത്തും ഡെത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കൺട്രിയിലെ ബർത്തും ഡെത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും കുറവുമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് റിസൾട്ട് എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണെന്ന് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് തിയറിയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡെ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയാണ് പറയുന്നത് പ്രപ്പോസിങ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എ കൺട്രീസ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എക്കണോമിക്സ് പ്രോഗ്രസ് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നതാണ് ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയാണ് അടുത്ത അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ റിഗാർഡിങ് വൈദ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം വൈദ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നോക്കത് തെറ്റാണ് ആൻസർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തുള്ളത് തെറ്റാണ് ആൻസർ സി ആണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലി വണ്ണും അതുപോലെ റൺ ഓഫ് ദീസും സി തന്നെയാണ് പക്ഷേ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓൺലി വൺ അല്ലെങ്കിൽ റൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ സി ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓൺലി വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് വൈറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ഓൺലി വൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ റൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും സി തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓൺലി വൺ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാൽത്തൂസ് തിയറി പ്രപ്പോസിങ് ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് സി അല്ല ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രോത്ത് ഈസ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ എ ജിയോമെട്രിക്കൽ റേഷ്യോ ബട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ റേഷ്യോ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് മാൽത്തൂസിയൻ തിയറി പ്രപ്പോസിങ് ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോസ് ഇൻ എ ജിയോമെട്രിക്കൽ റേഷ്യോ ബട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ റേഷ്യോ ഒരു ജിയോമെട്രിക്കൽ റേഷ്യോയിലും അരിത്തമെറ്റിക്കൽ റേഷ്യോയിലും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് ഓഫ് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നതാണ് ഡി ആണ് വരുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ജസ്റ്റ് മേക്സ് എ മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് പോസിബിൾ ഈസ് ഒപ്റ്റിമം പോപ്പുലേഷൻ ഓർ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ജസ്റ്റ് മേക്സ് ദ
വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഒരു അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലാത്തത് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് കേട്ടോ ബി ആണ് സെക്സ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ആണ് ടെൻസ് വരുന്നത് സെക്സ് ആണ് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാർ ഹാസൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാർ ഹസൻ എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാർ ഹസന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് അറുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ പോപ്പുലേഷൻ ജിയോഗ്രഫി എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എക്സ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ജിയോഗ്രഫി എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എക്സ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെക്സ് ആണ് കേട്ടോ സെക്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തെറ്റാണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തത് എടുക്കാം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത എം സി ക്യു വെച്ചിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അറുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വൺ ഓഫ് ദ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ മുഹമ്മദ് ഇസഹർ ഹസൻ എന്തായിരുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ജിയോഗ്രഫി എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എക്സ്പോഷൻ ഓക്കെ അറുപത്തിയേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് യൂസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ഇൻ ദ ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ പെർമനൻ്റ്ലി ടെമ്പററിലി ഓർ സീസണലി ഡാഷ് യൂസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ഇൻ ഇൻ ദ ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ പെർമനൻ്റ്ലി ടെമ്പററിലി ഓർ സീസണലി ആൻസർ വരുന്നത് എന്താ നോക്കാം അറുപത്തിയേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറുപത്തിയേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് കേട്ടോ മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അറുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഇതിനകത്ത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് നോക്കാം അറുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് വരുന്നത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ടെൻസ് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് മെയിൻലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ത്രീ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച് ഡാറ്റ ബട്ട് ആൾസോ ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദോസ് ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജ് ഓൺ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ മോഡൽ വെർ ഫെർട്ടിലിറ്റി ബിഗാൻ ടു ഫോൾ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഷോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഏത് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ മോഡൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ബിഗാൻ ടു ഫോൾ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഷോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് ആൻസർ വരുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജിലാണ് കേട്ടോ ഡെമോഗ്രാഫിക് ടെൻഷൻ മോഡലിനകത്ത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ബിഗാൻ ടു ഫോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി താഴേക്ക് പോകുന്നത് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഷോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്റ്റേജിനകത്താണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജിനകത്താണ് കേട്ടോ ഇരുപതാം ദോഷൻ ഹൂ ഡിഫൈൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ ടെൻഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം വൺ സൊസൈറ്റി ടു അനദർ ദിസ് ടെൻഷൻ യൂസ്വലി ഇൻവോൾവ്സ് എബാൻഡനിങ് വൺ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻറ്ററിംഗ് അനദർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൈഗ്രേഷൻ റിഫേഴ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ ടെൻഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം വൺ സൊസൈറ്റി ടു അനദർ ദിസ് ടെൻഷൻ യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ്സ് എബാൻഡനിങ് വൺ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞി
കൂടുതലായിട്ടും അക്ഷരം വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമുള്ള കോട്ടയത്താണ് കേട്ടോ കോട്ടയം അപ്പോൾ ഇരു എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻഷൻ തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഡാഷ് ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻഷൻ തിയറി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ സി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ടൈം ആർ സോൾലി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഓവർ ദ സെയിം പീരീഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ടൈം ആർ സോൾലി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഓവർ ദ സെയിം പീരീഡ് ഡെമോഗ്രഫി ടെൻഷൻ തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ടൈം ആർ സോൾലി ഡ്യൂ ടു സോൾലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൻസറിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഓവർ ദ സെയിം പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ സെയിം പീരീഡ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾലി സോൾലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡെമോഗ്രഫിക് ടെൻഷൻ തിയറി അനുസരിച്ച് സോൾലി അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി ഓവർ സെയിം പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആൻസർ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബുക്ക് എൻ എസ് എ ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓതേഡ് ബൈ ദ ബുക്ക് എൻ എസ് എ ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓതേഡ് ബൈ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആണ് തോമസ് റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ് ആണ് എൻ എസ് എ ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓതേഡ് ബൈ തോമസ് റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ് തോമസ് റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ് ആണ് എൻ എസ് എ ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓതേഡ് ബൈ ഓക്കെ തോമസ് റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ് ആണ് കേട്ടോ എഴുതിയത് എൻ എസ് എ ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദ ലോ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ തിയറി ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ തിയറി ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏണസ്റ്റ് ജോർജ് രാവൻസ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദ ലോ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ തിയറി ഏണസ്റ്റ് ജോർജ് രാവൻസ്റ്റീൻ ആണ് എമസ്റ്റ് എമസ് ഏണസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏണസ്റ്റ് ജോർജ് രാവൻസ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ മൈഗ്രേഷൻ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏണസ്റ്റ് ജോർജ് രാവൻസ്റ്റീൻ രാവൻസ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് ജോർജ് രാവൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ബിഗിൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ലെവൽസ് പ്രൈമറിലി ത്രൂ എ ഡിലേ ഇൻ മാരേജ് എ പീപ്പിൾ ബിക്കേം ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് സ്ട്രൈവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദം ദിസ് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഡെമോഗ്രഫിക് റെജീം അക്കോർഡിംഗ് ടു അഡോൾഫ് ലാൻഡ്രി എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ബിഗിൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ലെവൽസ് പ്രൈമറിലി ത്രൂ എ ഡിലേ ഇൻ മാരേജ് ആസ് പീപ്പിൾ ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് സ്ട്രൈവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദം ദിസ് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഡെമോഗ്രഫിക് റെജീം അക്കോർഡിംഗ് ടു അഡോൾഫ് ലാൻഡ്രി ആൻസർ വരുന്ന എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഡി ആണ് മിഡിൽ ഓർ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെജീമാണ് മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെജീമിനകത്താണ് എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ബിഗിൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേൾഡിലി ലെവൽസ് പ്രൈമറിലി ത്രൂ ഔർ ദി ലേ ഓൺ മാരേജ് ആസ് പീപ്പിൾ ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് സ്ട്രൈവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദം ദിസ് കാറ്റസിസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് വിച്ച് ഡെമോഗ്രഫിക് റെജീം അക്കോർഡിംഗ് ടു അഡോൾഫ് ലാൻഡ്രി മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെജീമാണ് കേട്ടോ മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെജീമാണ് ഒരു റെജീം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നതാണ് മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെജീം എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ഇനബിലിറ്റി ടു ബിക്കം പ്രഗ്നൻറ്റ് ഓർ ടു ക്യാരി എ ബേബി ടു ടേം ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ്ലി ഗിവൺ ബർത്ത് ടു എ ബേബി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് ടേമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനബിലിറ
ചെക്ക് അല്ലാത്തത് സിവിയർ ലേബർ ആണ് സിവിയർ ലേബർ ഓക്കെ സിവിയർ ലേബർ ആണ് മാൽദ്യൂസ്യൻ തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ചെക്ക് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടോട് അല്ലാത്തത് സിവിയർ ലേബർ ആണ് സിവിയർ ലേബർ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലിറ്ററസി ലെവൽ ആസ് പെർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററസി ലെവലുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് കുറവുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ സെൻസസ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസസ് ആണ് കേട്ടോ സെൻസസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻസസ് ആണ് എൺപത്തൊന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റിക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഒരു പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റിക് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലാത്തത് ഒരു പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലാത്തത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൺപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ഇൻക്രീസിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻക്രീസിങ് ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ഓക്കെ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ആണ് കേട്ടോ പ്രോണാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ഇനി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് എ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏത് കൺട്രിയാണ് ഒരു ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ വേൾഡിൽ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ഏതാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത കൺട്രി ഏതാണ് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യ ആണ് കേട്ടോ ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് എ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് സി എൻ എ ആണ് ഓക്കെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇനബിലിറ്റി ടു എഫക്റ്റ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എ ലിവിങ് തിങ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇനബിലിറ്റി ആണ് ടു എഫക്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എ ലിവിങ് തിങ് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സ്റ്റെറിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റെറിലിറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ധ്യത ഓക്കെ സ്റ്റെറിലിറ്റി എൺപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ പ്രൈമറിലി ഡിഫൈൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആരാണ് പ്രൈമറിലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആരാണ് ഫസ്റ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതെന്ന് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എൺപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ സി ലൂയിസ് ഹെൻറി ആണ് ലൂയിസ് ഹെൻറി ആണ് പ്രൈമറിലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ലൂയിസ് ഹെൻറി ആണ് കേട്ടോ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ലൂയിസ് ഹെൻറി ലൂയിസ് ഹെൻറി ആണ് കേട്ടോ ലൂയിസ് ഹെൻറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ലൂയിസ് ഹെൻറി എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കോഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ചാൾസ് ടാലി ഇതിനകത്ത് ആരാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് കോഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ്റെ കോഴ്സ് അല്ലാത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ചാൾ ടാലി ചാൾ ചാൾസ് ടാലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷൻ്റെ കോഴ്സ് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അതെന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഉ
ഡെത്ത് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആണ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇയർലി റേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻഫാൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഫാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പറയുന്നതാണ് ഇൻഫാൻറ്റ് സോ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫാൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക സോ ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇയർലി ഡെത്ത് റേറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് ദ ഓവറോൾ സെക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓവറോൾ സെക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് കേട്ടോ സി ആണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് നാല് വെച്ച് വെക്കാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒമ്പത് നാല് പൂജ്യം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം ഓവറോൾ സിക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതാണ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് മാച്ച്ഡ് കറക്റ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് മാച്ച് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വരുന്നത് ആൻസർ ബി ആണ് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും മാച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജിനകത്ത് എന്തല്ല ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ല നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ നാലിൽ കൂടുതലും അങ്ങനെ പോകാറില്ല ഓക്കെ മൂന്നിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പോകാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ആയതിനു ശേഷം ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞേക്കുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ നോട്ട് മാച്ചഡ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് Which of the following statement അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് മാൽത്തൂസിയൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് മാൽത്തൂസിയൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് കേട്ടോ ബി ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മാൽത്തു സ്പെസിഫിക്കലി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ജിയോമെട്രിക്കലി വൈൽഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് അരിത്തമെറ്റിക്കലി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ മാൽത്തു സ്പെസിഫിക്കലി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ജിയോമെട്രിക്കലി വൈൽഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അരിത്തമെറ്റിക്കലി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പേഴ്സൺസ് കപ്പാസിറ്റി ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബ്രീഫ് സ്റ്റാ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഡയലി ലൈഫ് വൈൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് കേട്ടോ സി ലിറ്ററസി ആണ് ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവല്ലേ നമുക്കൊരു ലൈ ഡയലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു എടുത്തും വായനയുമാണ് ലിറ്ററസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രി ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ദ പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി ഇൻ റിസൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഏത് കൺട്രിയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ദ പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി ഇൻ റിസൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് റിസൻറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ പ്രോ നാറ്റലിസ
ഇതിനകത്ത് ഏത് കൺട്രിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടു ഹാവ് ബീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ രണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കൺട്രി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ബി സ്വീഡൻ ആണ് സ്വീഡൻ സ്വീഡൻ ആണ് എന്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രി ടു കൺസിഡർ ടു ഹാവ് ബീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററി ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ഏതാണ് സ്വീഡൻ ആണ് സ്വീഡൻ 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 ആണ് കേട്ടോ സ്വീഡൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കാരസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ബെൽസൺ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഒരു കാരസ്റ്റ് അല്ലാത്തത് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ആരാണ് ബേൾസൺ ആണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ജഡ്മെൻ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ജഡ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ബേൾസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ജഡ്മെൻ്റ് അല്ല സോ പോസിറ്റീവ് ജഡ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ നോട്ട് കാറ്റസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർസ് അല്ലാത്തത് ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ജഡ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ജഡ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാം ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ഇൻ ദ ഇയർ നാഷണൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏത് ഇയറിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആണ് ആൻസർ ആൻസർ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഉടനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡിറക്റ്റ് ആൻഡി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി അല്ലാത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിറക്റ്റ് ആൻഡി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിറക്റ്റ് ആൻഡി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി ആൻഡി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി അല്ലാത്തത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സെൻസസ് ആണ് കേട്ടോ സെൻസസ് ആണ് ഒരു പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഒരു പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെൻസസ് ആണ് കേട്ടോ സെൻസസ് ആണ് നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് ഈസ് നോട്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സി പി ബ്ലാക്കർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് നോട്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സി പി ബ്ലാക്കർ സി പി ബ്ലാക്കർ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡെമോഗ്രഫി ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാത്തത് സി പി ബ്ലാക്കർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാത്ത ഏത് ഡെമോഗ്രഫി ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബി ഏതാണ് ഹൈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് ഹൈ സ്റ്റാ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാത്തത് ഹൈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രി ഗിവ് മോർ പ്രിഫറൻസ് ടു ആൻഡി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി which of the following country give more preference to anti nationalist policy idinath ed country aanu koodal preference cheynade anti nationalist policy ki vendite ennu choyikkunnade 101st question a aanu answer varunathu china aanu to china aanu more preference to anti nationalist policy ki ettom preference kodukunnathu china aanu to 102nd question identify which of the following stage on the demographic transition model where birth and death rates are high identify which of the following stage on the demographic transition model where birth and death rates are high nuthirannam question the answer varna d aanu the pre industrialization stage nathana demographic transition model where birth and death rates are high birth
ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് സി ആണ് കേട്ടോ സി നൂറ്റി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ ഡാഷ് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഡാഷ് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൻ ബിലോ വൺ ഈസ് ലാബിൾ ഡാസ് അസോഷൻ ആൻഡ് ദ അതർ ആസ് റീസൺ ഓക്കെ അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദ അബ്സെൻസ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഓഫ് റെഗുലർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂഷ്വലി ഫീമെയിൽ ഓവർ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ നോക്കാം നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എയും ബിയും കറക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ആറെന്ന് പറയുന്നു ആർ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ ഫെർട്ടിലിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരികയാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദ അബ്സെൻസ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഓഫ് റെഗുലർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻഡർ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് അതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും എയും ആറും കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ആർ ഇസ് നോട്ട് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ ആർ ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എം സി ക്യു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എം സി ക്യു ഒക്കെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം സി ക്യു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയാം ഏതായാലും നമ്മൾ എക്സാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് തീരാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമും കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്